Ciao ragazzi, bentornati a School of Running. Oggi ci occupiamo di una tematica interessantissima, l'overtraining, ovvero quando andate oltre le vostre capacità di carico. Sappiamo che ciascuno di voi ha tabelle, allenamenti, allenatori e quant'altro, ma spesso per entusiasmo o magari per insicurezze particolari andiamo oltre quelli che sono i nostri limiti. Oggi riusciremo a capire quali sono i segnali che ci devono far rizzare le antenne e quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione facilmente per poter risolvere questa situazione. Volkswagen. Quando parliamo di overtraining o sovrallenamento ci riferiamo a quel particolare stato durante il quale la capacità del nostro corpo di adattarsi allo stimolo allenante o di recuperare nei tempi consoni viene un po' meno. Così ci troviamo magari ad accusare dei dolori muscolari per molti giorni o magari vediamo che abbiamo uno stato sempre di continua fatica, di difficoltà a recuperare, di difficoltà anche a prendere sonno a volte. Ecco, questi sono tutti dei piccoli segnali che concorrono e che si manifestano nel momento in cui siamo in overtraining. Andiamo però a vedere nel dettaglio quali sono questi segnali, come si manifestano espressamente e a cosa porre particolare attenzione. Seguitemi. Ok ragazzi, sono 5 sostanzialmente i sintomi che possono essere un po' più evidenti e che vi devono far fare attenzione. Il primo è la frequenza cardiaca troppo alta rispetto ai nostri standard a parità di sforzo o oppure troppo bassa quando fatica tanto a salire il cuore. Due segni abbastanza chiari. I DOMS, i dolori muscolari tardivi che tardano a scemare. Un dolore muscolare che si protrae troppo a lungo nel tempo a parità di uno sforzo che magari non giustifica quell'intensità e quella durata di dolore è il segno evidente dell'incapacità del nostro corpo e dei nostri muscoli, in questo caso, di recuperare efficacemente. Terzo, scarsa performance. Siamo abituati a fare le ripetute sui 1000 in 3.30 e improvvisamente lo stesso tipo di allenamento, stessa quantità di volumi, stessi recuperi, non riusciamo a tenere i ritmi e lo sforzo sembra eccessivo rispetto alla performance che ci viene richiesta. Quarto sintomo, irritabilità. Si dice che l'intestino possa essere un po' il nostro secondo cervello. Un'irritabilità intestinale, ma anche umorale, dovrebbe mettervi un po' in allerta. Se insomma saltate per niente o se mangiando qualunque tipo di cosa avete dei problemi a livello digestivo e intestinale, ecco questo potrebbe essere un bel campanello d'allarme. Quinto segno, fate attenzione alla vostra respirazione. Se vi rendete conto che fate fatica a spezzare il fiato in allenamento o che il diaframma non riesce ad abbassarsi completamente e la vostra respirazione non è fluida, ecco qualcosa probabilmente potrebbe non andare. O siete molto nervosi e molto tesi, oppure potreste essere in uno di quei famosi momenti di sovraccarico e sovraallenamento di cui vi stiamo parlando. Bene ragazzi, abbiamo visto quali sono quei piccoli campanelli che vi devono in qualche modo allarmare e devono farvi capire che probabilmente siete andati oltre quelli che sono i limiti corretti e fisiologici per il vostro allenamento e molto probabilmente siete in corsi in quello che viene chiamato, come abbiamo detto, l'overtraining. Quindi attenzione, non andare sempre a tutta. Questo è uno dei principali rischi nei quali incorrono spesso e volentieri gli atleti amatori. Perché succede questo? Succede perché siamo insicuri di noi stessi e cerchiamo sempre delle conferme anche nel 
in allenamento. Questo ci porta ad andare sempre oltre una soglia di fatica direi assolutamente eccessiva che ci porta a consumare troppe energie rispetto a quelle che invece l'allenamento dovrebbe portarci a consumare. Mantieni sempre un'alimentazione equilibrata. Come ci insegna Elena Casiraghi nella sua rubrica, l'alimentazione equilibrata è un'alimentazione che comprende una dieta che sia sufficientemente varia e ben proporzionata nella qualità e nella tipologia degli ingredienti e degli alimenti che assumiamo. È una dieta che consente un adeguato supporto all'organismo che abitualmente si allena e ancora di più quando siamo in un momento di overtraining in cui il nostro organismo ha un fabbisogno ancora aumentato di proteine magre, di grassi buoni e tutto tutti quegli alimenti che sicuramente non mancheranno nelle vostre diete. Molto importante però nel momento in cui sentiamo la necessità di un boost energetico, quindi quando siamo in difficoltà metabolica, è riuscire ad integrare quell'alimentazione tradizionale con dei prodotti che sono strutturati e formulati proprio per soddisfare questo tipo di esigenze. Uno di questi è il magnesio. Il magnesio è un mio rilassante, se si assume la sera soprattutto, vi aiuterà a dormire molto meglio e quindi favorire il sonno e favorire il recupero metabolico, farà rilassare tutti quanti i vostri muscoli e vi porterà a essere anche più freschi e più performanti la mattina seguente. Gli Omega 3. Gli Omega 3 sono ormai sdoganati nella loro efficacia antinfiammatoria a livello metabolico su tutto l'organismo. L'assunzione di Omega 3 è consigliata giornalmente, quindi eh, dovrebbe essere un'assunzione continuativa a prescindere da, da stati carenziali particolari oppure da questi periodi di overtraining. Poi betalanina, carnitina, amminoacidi ramificati sono tutte quante sostanze che ci aiutano nel recupero muscolare e anche dei composti a base di elettroliti in soluzione che siano di supporto alla funzione contrattile dei nostri muscoli e ci consentano anche una corretta idratazione e un corretto recupero. Eccoci, anche per oggi vi abbiamo raccontato un po' di cose. Una cosa della quale non vi abbiamo parlato moltissimo e che invece tenevo a sottolineare è la fondamentale importanza del recupero. In cosa consiste il recupero quando siete stanchi e quando l'overtraining vi affatica? Consiste sicuramente in una qualità di sonno ottima e in un'adeguata quantità di ore e di regolarità nella distribuzione di queste ore di sonno durante il giorno ma anche magari nel concedervi qualche giornata nella quale alleggerite i carichi di allenamento oppure perché no magari cambiate disciplina provate a utilizzare delle discipline come il nuoto che hanno un carico minore un po' meno impattante rispetto alla corsa nel vostro training cercate di tenere le frequenze cardiache basse potete provare con dello yoga con dello stretching con pilates oppure tutte queste discipline che in qualche modo favoriscono il rilassamento magari diventano una buona occasione di allungare muscolare e tutto sarà vantaggioso per voi accorcerete i tempi di recupero e presto riuscirete a tornare performanti bene ragazzi riassunto di tutto quello che abbiamo imparato oggi come facciamo ad evitare l'overtraining innanzitutto cerchiamo di evitare di strafare sappiamo benissimo quanto entusiasmo mettiate nelle vostre corse e quanta passione vi stia crescendo e montando continuamente però la misura è il segreto per ogni cosa abbiamo detto corretto alimentazione seguite tutti i consigli di Elena andate a vedervi le sue rubriche sono dettagliatissime e molto preziose l'alimentazione deve essere sana e equilibrata e potete ricorrere alla supplementazione nel momento in cui i carichi di lavoro lo necessitino o lo richiedano oppure il vostro stato organico ne richieda il bisogno sonno ne abbiamo appena parlato riposatevi adeguatamente adeguatamente sia in termini qualitativi che quantitativi vuol dire dormire bene ma vuol dire anche ridurre i carichi di allenamento quando questo è necessario. Questi sono i tre segreti, niente di più. Continuate ad allenarvi con tutto l'entusiasmo che vi è proprio e che percepiamo da tutti i vostri commenti e continuate a seguirci perché abbiamo un sacco di cose da insegnarvi e da dirvi.